എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദ് ആണ് അതിലെ ബ്രസൻ ഹാംസ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പോപ്പുലർ അൽഗോർദംസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് സർക്കിൾ സർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരുപാട് അൽഗോർദംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അൽഗോർദം ആണെന്ത് മിഡ് പോയിന്റ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസൻ ഹാംസ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദും മിഡ് പോയിന്റ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രസൻ ഹാംസ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദും ഈ രണ്ട് അൽഗോർദം ആണെന്ത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രസൻ ഹാംസ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം ആണ് ഗിവൻ ദി സെന്റർ പോയിന്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ബ്രസൻ ഹാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം അറ്റംസ് ടു ജനറേറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വൺ ഒക്ടൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റർ പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രസൻ ഹാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഒക്ടൻഡിലെ പോയിന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് സെന്റർ പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസൻ ഹാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒക്ടൻഡിലെ പോയിന്റ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദി പോയിന്റ്സ് ഫോർ അതർ ഒക്ടൻസ് ആർ ജനറേറ്റ് യൂസ് ദി എയ്റ്റ് സിമ്മട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ സർക്കിളിന്റെ സിമ്മട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡാണത് ബാക്കി ഒക്ടൻസിന്റെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്താൽ അല്ലെ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ എത്ര കോഡ്രൻ ഉണ്ടാവും നാല് കോഡ്രൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് കോഡ്രൻ വൺ കോഡ്രൻ ടു കോഡ്രൻ ത്രീ ദെൻ കോഡ്രൻ ഫോർ അല്ലെ ഓരോ കോഡ്രൻ്റെയും എന്താക്കും രണ്ട് ഒക്ടൻസ് ആക്കിയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒക്ടൻ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ദൻ എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ടാവും എട്ട് ഒക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു സർക്കിളിന് നാല് കോഡ്രൻസും അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഒക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രസൻ ഹാൻ സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോദം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഒക്ടൻറ്റിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ സിമ്മട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡാണത് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഡർ ആണ് അല്ലേ ഇത് സെക്കൻഡ് കോഡർ ആണ് ഇത് തേർഡ് കോഡർ ആണ് ഇത് ഫോർത്ത് കോഡർ ആണ് അല്ലേ ദെൻ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒക്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്ത്ത് അങ്ങനെ എട്ട് ഒക്ടൻസ് ആണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രസൻ ഹാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോർദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻസിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സിമ്മട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡ് ആണത് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കാം അല്ലേ എക്സ് കോമ വൈ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് വൈ കോമ എക്സ് ആണ് ദെൻ മൈനസ് വൈ എക്സ് ആണ് ദെൻ മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ് ദെൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ദെൻ മൈനസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ദെൻ വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ദെൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലേ അതായത് ഒരൊറ്റ ഒക്ടൻസിന്റെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്മട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡ് ബാക്കി എല്ലാ ഒക്ടൻസിന്റെയും പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഗിവൻ സെന്റർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ എക്സ് സീറോ വൈസ് അല്ലേ നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് എക്സ് സീറോ വൈസ് ആക്കിയാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ആറു അല്ലേ ദി പോയിന്റ് ജനറേഷൻ യൂസിങ് ബ്രസൻ ഹാൻഡ് സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗിതം ഇൻവേഴ്സി ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അസൈൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് സീറോ വൈ സീറോ ആസ് എക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ സീറോ ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തത് എക്സ് സീറോക്ക് സീറോ എന്ന വാല്യൂ വൈ സീറോക്ക് ആ റേഡിയസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് സീറോക്ക് സീറോ എന്ന വാല്യൂ വൈ സീറോക്ക് റേഡിയസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്റർ പി അല്ലേ അതായത് ഡിസിഷൻ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ
അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ഇടിക്കുക എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വൈ കെ മൈനസ് വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈ കെ മൈനസ് വൺ ആണ് പി കെ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ഇടിക്കുക പി കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ എക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഓർത്ത് കേട്ടോ പി കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് കീപ്പ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അണ്ടിൽ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അതായത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആവുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ജനറേറ്റ്സ് ഓൾ ദി പോയിന്റ്സ് ഫോർ വൺ ഒക്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഒക്ടൻറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദി പോയിന്റ്സ് ഫോർ അതർ സെവൻ ഒക്ടൻസ് ഫോളോ ദി എയ്റ്റ് സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സർക്കിൾ ദെൻ നമ്മൾ മറ്റ് ഏഴ് ഒക്ടൻസിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് റെഡിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിളിൻ്റെ സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം സർക്കിളിൻ്റെ സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഗിവൻ ദി സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് എസ് എയ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഓൾ ദി പോയിന്റ്സ് ടു ഫോം എ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടില്ല സീറോ സീറോ ആണ് റേഡിയസ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലേ എക്സ് സീറോ വൈസ് സീറോ നമുക്ക് തന്നെ അതെന്താണ് സീറോ സീറോ ആണ് ദെൻ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് അസൈൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലേ എക്സ് സീറോ വൈസ് സീറോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാണ് എക്സ് സീറോ സീറോ ആയി വൈസ് സീറോ ആയി നമ്മുടെ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയ എയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ സീറോ ആയി വൈസ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻ പരാമീറ്റർ പി സീറോ അല്ലേ പി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആർ ആണല്ലേ ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ പി സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പി ഇനീഷ്യൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ സോ കേസ് വൺ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് നമ്മളിവിടെ പീൻ്റെ കേസ് നോക്കിയില്ലേ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ അല്ലേ അതിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോയും ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് കേസ് വൺ ആണല്ലേ ആ കേസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൈ കെ ആണ് പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പി കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ കേസ് വൺ ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ കേസ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ കിട്ടി വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റും ദെൻ പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ പി കെ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണല്ലേ അതായത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം പി കെൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് പി കെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ദെൻ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ആദ്യം സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് എത്ര പി കെ കിട്ടിയത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആണല്ലേ ദെൻ പി കെ പ്ലസ് വൺ എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് നോക്കുക സീറോ എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പി സീറോയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടീനും കിട്ടി അതേപോലെ പി കെ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ കിട്ടി മൈനസ് ത്രീയും കിട്ടി ദെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വൈൻ്റെ വാല്യൂ അത് തന്നെ അല്ലേ ദെൻ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത പി കെ എന്താവും ഈ ഒരു മൈനസ് ത്രീ അടുത്ത പി കെ ആവും ദെൻ അതിൻ്റെ പി കെ പ്ലസ് വൺ കണ്ടിരിക്കണം ദെൻ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അത് ടു എയ്റ്റ് ആയി ദെൻ അടുത്ത പി കെ എന്തായി അടുത്തത് ലെവൻ ആയി പിന്നെ ഫൈവ് കിട്ടി ത്രീ സെവൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അക്ടൻ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ
സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഡൻ വൺ അല്ലേ എക്സ് വൈ ആണ് കോഡൻ ടു മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ് കോഡൻ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് കോഡൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ വാലിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ അതിപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് അത് സീറോ എയ്റ്റ് ദൻ സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണോ സൈൻ മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളത് വൺ എയ്റ്റിന് എന്താവും മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആവും മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആവും ദൻ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിലവിൽ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഒന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബ്രസൻ ഹാം സർക്കിൾ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ് റോയുടെയും വൈ സീറോയുടെയും വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പരാമീറ്റർ അല്ലേ പി സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അല്ലേ പി ഇനീഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കി അതിന് ശേഷം ഏതാണോ കേസ് അത് നോക്കുക ദെൻ എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പി കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ എന്താണ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും വൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദെൻ ഒരു ഒക്ടൻ്റിൻ്റെ വാ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒക്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നാല് കോട്ടൻസിന് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക